现在有一个新的称呼叫小公爷，对不对？好，来到我们的主背景面前来进行拍照。好，来看一下我们的正前方的媒体老师，保证可以拍到。今天真的超级帅哈！好看一下右边，照顾一下右边的媒体老师哈，来，还得看上面。好看一下二层的观众，来，看一下我们二楼的媒体老师。好，保证各位都已经拍到了哈。接下来再次欢迎一龙来到我们微博之夜的红毯。呃，要说一下，因为我觉得二零一八年对你蛮重要的。如果形容一下自己的二零一八年的话，你会用一句怎样的话或什么词？呃，收获吧。嗯，收获。对，收获了很多新的观众。嗯。呃，现在知否正在热播，我觉得我们都在追这部剧哈。我想问一个问题，就问到你，就是说，如果像小公爷在这个爱情和阻力当中做出选择的话，你会做一个怎么样的选择？我觉得小公爷他没有选择，对他没有选择的余地，一直被命运推到最后吧。那你呢？如果你是小公爷的这个角色，你会做一个怎样的选择？其实我自己演的时候，我也在考虑，要是我的话，我可能也没有办法。我觉得他已经做得很很好了，我觉得。嗯，好，接下来我相信各位有个应该有很多问题想要问哈，我要问个问题，就是说在《知否》这部剧当中，因为知道有这个情侣档参演嘛，所以说在拍摄的时候。有没有感觉到吃了一把狗粮的感觉？拍的时候我不知道，<笑>什么时候知道的？我拍完了之后知道的。嗯。嗯所以感觉到吃一把狗粮了吗？呃，当时没感觉出来。对，嗯。好，接下来二零一九年即将开启了，听说也是很多作品要和我们见面哈，给我们预告一下二零一九年的作品好不好？一九年可能会有真朋友，然后我现在拍的《盗墓笔记》差不多应该也是一九年吧。嗯。感觉到手非常温暖，<笑>好，也期待二零一九年更多的精彩。更重要的是，知否现在可以播，这个播的这么好，也期待后续更多的精彩和我们见面，好不好？好，再一次谢谢朱一龙来到我们微博之夜的红毯，接下来来到我们的 logo 墙面前进行拍照。真的是这个实力暖男哈、啊，给我们在二零一八年带来了那么多的精彩的内容。接下来，请各位持续关注我们的电视剧《知否》。好，接下来让我们有请著名演员秦岚。好，接下来欢迎秦岚来到我们微博之夜的红毯现场